ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സംശയമാണ് എനിക്കും ഉള്ള സംശയമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സംശയമായിരുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേ ഒരു രണ്ട് കടയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് രണ്ട് കടയിലും രണ്ട് വിലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ കടയിൽ നിന്ന് ആ സാധനം വാങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എൻ എസ് സിയും ബി എസ് സിയും അപ്പം ഈ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടകളുമായിട്ട് താരുന്നു എപ്പോഴത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കുറവാണ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില എപ്പോൾ കുറയും ആ സമയത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടൈം അവിടെ ടൈം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അങ്ങനെ വില കുറയുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോയും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നാൽ പിന്നെ ലോയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ ഉള്ള സ്റ്റോക്കും ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുകയും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യില്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതധികം ഫെയിൽ ആകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫെയിൽ ഫെയിൽ വളരെ കുറവാണ് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് ഇത് ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലും ഫെയിൽ ആയിട്ടില്ല എല്ലാ സ്റ്റോക്കും റിട്ടേൺ തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അതിൻ്റെ വില താന്ന് താന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് ആറ് മാസം ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ മിക്കവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കുറേ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മതി നമുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ആർ എസ് ഐ വരെ നോക്കി ഇട്ട് പിന്നെ വേറെയുണ്ട് ബുലുഗർ ട്രെൻഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ ഉള്ള ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എൻ എസ് സി ഡോട്ട് കോമിൽ പോവാം ഇത് എൻ എസ് സി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോളിൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ എസ് സി ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം ഇവിടെ പോവുക പോയിട്ട് ലൈവ് മാർക്കറ്റ് എടുക്കുക ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ന്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസ് കാണാം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈയിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റ് തുടങ്ങി താഴേക്കുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ അതായത് നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഫെയിൽ ആകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വന്നത് എ ടു ഇസഡ് ഇൻഫ്ര ഈ സ്റ്റോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലോയും ആ ഇപ്പോഴുള്ള ലോയും ഇപ്പോഴുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ചാണ് പ്രീവിയസ് ലോ ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുപതായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഡേറ്റിനാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി സ്റ്റോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഡേറ്റയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫണ്ട് ഡാറ്റ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് കമ്പനിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് എ ടു സെഡ് ഇൻഫ്ര ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഫിഷ്യൻസി മോശമാണ് ഫിനാൻഷ
കൊള്ളാം അല്ലേ ഇത് നമ്മളെ മൊത്തം ഓക്കെ ആറും പച്ചയാണ് എഫിഷ്യൻസിയും എല്ലാം പച്ചയാണ് അതായത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഫണ്ടമെൻ്റലി ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുപോലെ മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്യാം മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്യുക കഴിയുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക ആ കമ്പനി മാത്രം നമുക്കിനി ടെക്നിക്കൽ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളടുത്തായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ചാർട്ടെങ്കിൽ പോവാം എ ബി ബി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ചാർട്ടിങ്ങിൽ പോയി ഇത് വൺ ഡേ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് വൺ ഡേ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കോ ലോങ് ടൈമിലേക്കോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കിട്ടില്ല നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ ചാർട്ടെങ്കിലും എടുക്കാം വൺ ഇയർ ചാർട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ് മാറ്റി ഒരു ഡെയിലി ചാർട്ട് എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇൻട്രാഡി ഒന്നും അല്ല കളിക്കുന്നത് ഡെയിലി ചാർട്ട് ഈ ഐക്കനാഷി മാറ്റിയിട്ട് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം ഹൈക്കനാഷി മാറ്റി ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചാർട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ഈ ചാർട്ട് കിട്ടി ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം പ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വൺ ഇയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ലെവലും ഭേദിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയിപ്പം ഈ വൺ ഇയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മതിയാകും ഓക്കെ സിക്സ് മന്ത്സ് ചാർട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആർ എസ് ഐ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോക്കി ടെക്നിക്കിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ആർ എസ് ഐ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് ഐ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടന്നാൽ മതി റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആർ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിൽ കിടന്നാൽ മതി ആർ എസ് ഐയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എസ് ഐ ലൈൻ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച ലൈൻ കാണാം മുകളിലൊരു ചുമപ്പ് ലൈൻ കാണാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആ ചുമപ്പ് ഓവർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഓവർ സെല്ല് നടക്കും എന്നുള്ള ഒരിതാണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്ക അറിയാതെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം സെല്ല് നടന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ചുമപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ആർ എസ് ഐ ലൈനെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതല്ല വാങ്ങാൻ പ വാങ്ങാതിരിക്കുക പിന്നെ പച്ച ലൈനോട് എപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പച്ച ലൈനിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് പച്ച താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് ഓർത്തു ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നോ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ വാങ്ങിയാലും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈ മുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുറേ ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസം ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരാഴ്ച മിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതും അല്ല കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ വീണ്ടും ഈ സംഭവം താഴെ വന്നു വീണ്ടും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ഇത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ആർ എസ് ഐ ലൈന് ഏകദേശം ആ പച്ച ടച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത
വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ എസ് ഐൻ്റെ പോയി എക്സാം നമുക്ക് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എ ബി ജി ഷിപ്പ് എ ബി ജി ഷിപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടോ നോക്കാം എ ബി ജി ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് യാർഡാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എ ബി ജി ഷിപ്പ് യാർഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വളരെ വീക്കാണ് ആ കമ്പനി ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കമ്പനി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഈ ബജാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ് ഷുഗർ ലിമിറ്റഡ് വേണമെന്നില്ല ഷുഗർ ഷുഗർ സെക്ടർ ഭയങ്കര വീക്കാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ സെക്ടർ ഒഴിവാക്കാം അക്ഷർ സിമെൻറ്റ് അക്ഷർ കെമിക്കൽസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇത് ഈ കമ്പനി അതുപോലെ ആധുനിക് മെറ്റാലിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അക്ഷർ കെമിക്കൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ അക്ഷർ കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ അക്ഷർ കെമിക്കൽസ് ഓവറോൾ കുഴപ്പമില്ല മൊത്തം പച്ചയാണ് കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിലും ഓക്കെ വളരെ വില കുറവാണ് അക്ഷർ കെമിക്കൽസ് ടെക്കിറ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ടെക്നിക്കില് ഇവിടെ ഒരു ആ ഇവിടെ ഒരു ഡോജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഡോജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കല് ചാർട്ട് പഠിക്കണം ഞാനത് ഒരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഇട്ട് തരാം ഡോജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ ലോങ് ടൈമിലേക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റോക്കാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ എസ് ഐ നോക്കണം പിന്നെ ആർ എസ് ഐ നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പച്ച ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ പച്ചയിൽ ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ് ആകും കണ്ടില്ലേ സക്സസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടാം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പത്തിന് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് വന്ന് കരുതിയാൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയോ അറുപത് രൂപയോ കൂട്ടിയാലും മതി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നാൽപ്പത് അമ്പത് രൂപ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ എടുത്തിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് നല്ലൊരു കോളാണ് ഈ ആ പൊസിഷന് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഈ പൊസിഷനിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇത് ആറ് മാസത്തെ ചാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ എത്തി അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലേക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു മോഡിലേക്ക് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മോഡൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ എസ് ഐയിൽ അത് ആർ എസ് ഐ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ആർ എസ് ഐ ലൈൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ നീല കളറിലുള്ള ലൈനാണ് ഈ ലൈന് നമ്മുടെ ഈ പച്ച ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വാങ്ങാം വാങ്ങിയാലും പ്രോഫിറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ
അപ്പോൾ ഇതിൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇടുക സ്റ്റോക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് പോലും വരാം അതായത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മാർജിനിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപ മുപ്പത് പൈസ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വില അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ എനിവേ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൂട്ടിയാലും മതി നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്നെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പൈസയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുക സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക ഇത് ടച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പകുതി പൈസയ്ക്കും കൂടെ വാങ്ങുക ഷുവറായിട്ടും ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയേക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ ഫണ്ടമെൻ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മറ്റ് വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഇടാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഓളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ കാണാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവരും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ആകും ഓക്കെ താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ മെയിനായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയോ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ കൂടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഈ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ എല്ലാ മെസ്സേജിനും ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ നാൾ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഏകദേശം ഏകദേശം തന്നെയല്ല ഞാനിത് പിക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും സക്സസ് ആയി അങ്ങനെ കുറേ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്